太极。太极，我从来没有听过这门功夫。当然没听过，我创，没多久而已嘛。还创立不久，一门功夫多则十年八载，短则三年，才会有所成就。你才创立不久，不可能的。这些就是太极拳的好处了，一学就会。我这群徒弟个个都会，要不要看一下？武当弟子是。师傅，抓两张太极拳，让逍遥前辈指教一下。是。小朋友们，想不想学？动作简单，枪身见体，一学就会。一起练，好不好？想不想学啊？想学，我可以教你。不可能的，不可能！一个小孩子都能学得全，竟能打败我！师傅，他在干什么？他受刺激过度了。为什么？他不相信自己会被这种大智若愚、大巧若拙的拳法所击败。再加上武林中人向来只会把上乘的武功当成秘密，只传给自己的入室弟子。他万万没有想到，君宝居然大方的把太极拳传给所有的人。那代表以后所有的人都可以打败他。你想想看，逍遥王不可一世，怎么受得了这种打击呢？他钻牛角尖罢了。太极拳易学难精。怎么可能人人都赢他呢？他要是想得通，他就不叫逍遥王了。那倒是。啊,啊，我打架打得太久，我老婆要杀人了，我回家了。如果这个不怕老婆呢，他就不叫易天行了。比你没有老婆好。各位，先走了，后会有期。告辞，后会有期。逍遥王被张君宝以太极拳打败以后，不堪落败自己，竟变成疯子，从此在江湖上销声匿迹。最后一次被人发现是在黄山的小路上，据说是要找寻武学秘籍